Mga katak mga kataxpayer kung minamahal ah mag-enjoy tayo ngayon pag-uusapan natin yung ah, mga tinatanong sa akin eh Sir turo ka ng turo ng tax bookkeeping may batas ba sa tax bookkeeping na nagre-require pag sinabi ho kasi require isang salita diyan ay mandated Ibig sabihin ng mandated or require, wala kang choice kung hindi magko-comply ka. At saka kailangan mong intindihin yung mga batas na kanyang sinasabi. Yun yung para tayo maging civil code, ah, maging civil. Ngayon, sabi ho dito, okay, yun pong inirelease, ayan, ah, yung pong galing daw sa, sa, ano, sa Supreme Court. Ito po, Article 8, kung makikita ho nyo, maliit lang nga. Article 8, Judicial decision applying or interpret interpreting the laws or the constitution shall form a part of the legal system of the Philippines. Ulitin ko lang, gusto kong i-magnify yung may judicial decision na nag-i-interpret ng law. Ayun. Okay? Anong law ito? Ano ba yung ini-interpret? Di ba yung tax code? So, kung ini-interpret yung tax code, ano daw mangyayari dun sa interpretation? Form a part of the legal system of the Philippines. O diyan liwanag, pag nagkaroon pala ng desisyon yung ating Supreme Court, magiging batas ng Pilipinas. Pag batas ng Pilipinas yung desisyon ng Supreme Court, kailangan tayong sumunod, mag-comply, sumunod, mag-obey. Okay? Ngayon, pag, eh sir, hindi ko alam yan eh. O, pag hindi mo alam yung sinasabi ng Supreme Court, may sinasabi dito ang ating civil code. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Eh di maliwanag. Ah, Pinagko-comply tayo saan? Doon sa judicial decision ng ating Supreme Court. Ganun lang kasimple. Ngayon, Babaguhin ko ito uli. Baburahin ko, 'di ba? Ang susunod kong tanong, yung bang gaap? Yung bang gaap? Pinagmamalaki to ng mga accountant, eh. PFRS. Ay batas ng Pilipinas. Yun yung sinasabi tinatanong lagi sa akin, sir, may gaap tayo. Tanong ko lang, sir. Yung bang gaap at PFRS ay batas ng Pilipinas? Ang sagot, hindi. Bakit? Hindi naman pinirmahan niya ng mga congressmen at saka senador at saka ng presidente. Therefore, hindi sa batas. So, since hindi sa batas, eh, nagko-contra, nagko-kumokontra siya. Saan? Sa judicial decision. ba diba? Kumokontra siya. So, kung kumokontra siya sa judicial decision, sino ang magpe-prevail? Yun yung sagot, sasagutin natin eh. Yung bang judicial decision? o yung PFRS o GAAP. Dito sa Supreme Court dito sa New Civil Code, sinagot na rin 'yon. Sabi dito, ayan maliwanag dito, Article 7, Administrative Orders Regulation. Sabi na natin 'to ay Administrative Order ng PRC. Okay, ng uh, ng eh ko pa kung sinong eh, sabihin na natin SEC. Ayun, sabihin na natin dalawa. Yung administrative ha, orders, pag kinobet administrative orders, magiging valid daw. Ayun o, magiging valid. Kung hindi siya contrary, not contrary sa law. E ano yung law na pinag-uusapan dito? Ang simple, pinag-usapan na nga natin eh. Number one, yung judicial decision. At ano yung law na tunutukoy ng judicial decision? Ito, Diba sinabi na natin tax code? Eh since yung gaap ay contrary contrary sa judicial decision at contrary sa tax code, hindi po mananaig yung gaap. Yan po yung sinasabi ng ating batas. So ngayon, balikan ho natin yung pinag-aaralan natin na yung Lancaster. Okay. So dito, binanggit na ng ating Supreme Court na ang rule na gagamitin ng mga taxpayer ay nakasulat. Now, since na-discover na natin yung 
sinasabi ng ating Supreme Court. Okay. Dito, binabanggit. Itong ganda-ganda na sinasabi ng Supreme Court natin dito. Naintindihan na natin na dapat tayong sumunod sa ating Supreme Court kasi yung kanilang sinasabi ay batas ng Pilipinas. Ito po yung sinasabi ng Supreme Court. Babasahin natin. Tulungan ninyo ako. To be clear, the principles under financial or business accounting, pag sinabi ho kasing financial, ito ho yung gaap. Ayan. O ang tawag ngayon dyan, ha? PFRS. Ayan. Pag sinabi ho business, ito ho yung tinatawag na managerial accounting. Ayan. Man managerial accounting. Or business accounting in theory, in theory and application, are not necessary interchangeable with those of tax accounting. Ulitin natin. Hindi, hindi pwedeng ipagpalit ang financial at business accounting sa tax accounting. Ang liwanag, Panginoon ko. O yung mga CPA, magtatapos na naman ang taon, huwag naman kayong manloko na ng tao. Ha? Ha? Para magkapera lang kayo, manloko kayo ng tao. Ito na nga yung sinasabi ng ating Supreme Court. Sumunod naman kayo, mga CPA, sa tax accounting. Okay, nag accept pa rin ho ako ng mga nag apply bilang mga tax bookkeeper. Uh, ilalagay ko ho dito, uh, mamaya, yung pong application form na nasa Google form. I-click nyo lang at uh, babalikan kayo ni Gia. Okay. So, sabi dito, although, uh, thus, thus, sorry, sorry, thus, although closely related tax and business accounting had invariably produced concept that at some point diverged in understanding or usage. For instance, two of such important concepts are taxable income and business income. Much of the difference can be attributed to the distinct purposes or objective that the concept of tax and business accounting are aimed at. So, sinasabi dito ng ating Supreme Court, mga ka-taxpayer kung mahal, magkaiba yung purpose at objective. Ayan, kung makikita nyo dyan, nung tax accounting, which is na ipaliwanag ko na dito kanina, dito kanina, ngayon, ituloy natin yung pag-explain ng ating Supreme Court. While there may be difference between tax and accounting, it cannot be said that the two mutually exclude each other. Oh, pwede mo pa rin. Hindi mo, hindi mo pwedeng isa, walang isa, isang tabi yung GAAP at saka PFRS. Yun yung sinasabi niya. Actually, sinasabi, sinasabi lang na Supreme Court dito, ayaw nilang makasakit ng damdamin. Pasensya na kayo sa mga, CP, sa mga, mga CPA. Sa, diretso lang ako magsalita. Kung masasaktan man kayo yun sa akin sinasabi, eh, ibig sabihin, effective yung sinasabi ko. Naiintindihan ninyo. Yung mga manhid, eh, hindi yan nakakaintindi. <laughs> As already made clear, tax law borrowed concept that have origin from, that had origins from accounting. In truth, tax cannot do away with accounting. Tama naman yun. Kaya lang, anong tax account? Ang pinag-uusapan dito, tax accounting. Kaya importante, related silang dalawa. Hindi lang accounting itself. There must be a adjective before the accounting. What is the adjective? Tax. Okay. So, kailangan may distinction. Ano ba ginagamit mo accounting? Tax accounting. Ano ginagamit mo accounting? Financial accounting. Ano ginagamit mo accounting? Managerial accounting or business accounting. That's very important. Hindi lang... Ano ginagamit mo? Accounting. Mali. Okay? There must be a distinction. Okay? Kasi yung mga sinabi kong klase ng accounting is separate and distinct from one another. Okay?